হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি কথা বলবো বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার উপজীব্য নিয়ে অর্থাৎ কোন গ্রন্থটা কোন বিষয়ের উপর লেখা হয়েছে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো পরীক্ষার মধ্যে আর সেই রকম যে এই বইটা কোন বিষয়ের উপর লেখা যেমন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলি প্রেমলীলা নিয়ে লেখা মরু ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের জীবনী নিয়ে লেখা তারপর তিন নম্বর মৃত্যু ক্ষুদার নদীয়ার চাঁদ সড়কের জীবন সংসপ্তক নগর ও গ্রামীণ জীবন সারেং বউ দারিদ্র গ্রামীণ জী গ্রামীণ জীবন লাল সালু গ্রাম সমাজের ও শিক্ষা এবং কুশিক্ষা নিয়ে লেখা আবদুল্লাহ তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ সাত সাগর মাঝি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা নির্ঝরে স্বপ্নভঙ্গ ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও সম্ভাবনাময় এই বিষয়টার উপর নিয়ে লেখা চিলে কোটা শ্যাপাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সালের গণভ্যথান নিয়ে লেখা কবর বিভিন্ন পরীক্ষায় অসংখ্য বা রাষ্ট্রীয় প্রশ্নটা যে কবর নাটকটি কোন বিষয়ের উপর লেখা উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা এবং এটা মঞ্চায়িত হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মেঘনাদবোধ কাব্য রামায়ণ কাহিনী সূর্য দিগল বাড়ি পল্লী বাংলার জীবন তারপর কর্ণফুলি উপজাতীয় মানুষের জীবন চিত্র কাদো নদী কাদো নদীর সাথে জীবনের তুলনা নিয়ে লেখা পদ্ম নদীর মাঝি মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জেলেদের জীবনের সুখ দুঃখ কাশবনের কন্যা জেলে ও বেদের জীবন কাহিনী আমার সোনার বাংলা আমার সোনার বাংলা বাংলার প্রকৃতির কথা এটা সবাই মোটামুটি জানা ঘরে বেড়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তাক্ত প্রান্ত সতেরোশো একষট্টি সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহাশাসন সতেরোশো একষট্টি সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অর্থাৎ পানি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে দুইটা গ্রন্থ লিখা একটা হচ্ছে রক্তাক্ত প্রান্ত আর একটি মহাশাসন এই রক্তাক্ত প্রান্ত বা মহাশাসন দুইটাই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে গোড়া উনিশশো সালের বঙ্গবঙ্গের প্রেক্ষাপট গোড়া হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গোড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সালের বঙ্গবঙ্গের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উনিশশো সালে হিজলি জেলের বন্দিদের উপর ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থটি লেখা তারপর পদ্মাবতী পদ্মাবতী চিতরের রানের কাহিনী এই হলো মোটামুটি যে গ্রন্থগুলা পরীক্ষার মধ্যে বারবার আসে বা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে টোটাল চব্বিশটা এগুলি থেকে আসলে কোনোভাবে ভুল করা উচিত হবে না তো আমি আশা করব যে এখান থেকে আর ভুল হবে না আপনারা এখান থেকে একটা ভালো প্রিপারেশন নেন তো আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই পরবর্তীতে আরও আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম